हेलो नमस्कार मैं राम प्रसाद कुमार मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करेंगे डक्टिलिटी टेस्ट ऑफ विटामिन की रेडमी इसका एम रहेगा टू मेजर द डक्टिलिटी ऑफ गिवन सैंपल ऑफ विटामिन जो आपके साम पास में गिवन सैंपल रहेगा विटामिन का उसका आपको डक्टिलिटी टेस्ट चेक करना है थ्योरी की जब बात करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन विच अलाउ इट टू अंडर गो डिफॉर्मेशन और इलोगनेशन इज कॉल्ड डक्टिलिटी ऑफ बिटोमिन यानी डक्टिलिटी क्या होता है कि जो भी आपके पास में जो बिटोमिन होता है उसके अंदर कितना इलोगनेशन होता है और कितना उसके अंदर डिफॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं द डक्टिलिटी ऑफ बिटोमिन इज मेजर बाय द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर और जो डक्टिलिटी जितनी आपकी विटोमिन की चेंज होगी उसको हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग to which the bitumen sample will elongate before breaking when it is pulled by standard specimen at specified speed and temperature साथ ही जो हमारे जो bitumen का sample रहेगा वो कितना elongate होता है before breaking जब तक वो break नहीं होता उसके पहले तक आपको जो उसके standard specimen speed होती है उसका temperature होता है उसको हम लोग pull करके रखते हैं और उसका हम लोग identify करते हैं कि डेट मीन कितना elongate हो सकता है एक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझते हैं जैसे हमारे पास में एक इनिशियल स्टेज होगी विटामिन की जब उसको हम लोग इलोंगेट करवाएंगे तो जब तक वो इलोंगेट होगा जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता तो उसकी जो फाइनल जो लेंथ होगी वो हमारी डक्टिलिटी कहलाती है इस टाइप से हमारा एक ये डायग्राम शो होता है नेक्स्ट है ऑपरेटर्स फर्स्ट आपको बेरिक रिक्वायरमेंट होगी जिसका डिस्क्रिप्शन है पिचहत्तर एम एम लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन क्लिप थर्टी एम एम होती है विथ एट माउथ ऑफ क्लिप ट्वेंटी एम एम होगा क्रॉस सेक्शन एट मिनिमम विथ होती है टेन एम एम इंटू टेन एम एम नेक्स्ट चाहिए आपको डक्टिलिटी मशीन चाहिए विथ वाटर बाथ के साथ में एंड सेकेंड चाहिए आपको पुट्टे नाइफ चाहिए थर्मोमीटर चाहिए जिससे हम वाटर का टेम्परेचर चेक करेंगे कुछ और बटे होंगे जो कि मैं आगे बताऊँगा जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है बेरिक्विड मोल्ड होता है ऐसा आपको देखने को मिलेगा इसका साथ ही क्रॉस सेक्शन एरिया भी जैसे जो मैं होता है ये आपकी डक्टिलिटी मशीन है जो वाटर बाथ के साथ में होती है इसी में हम परफॉर्म करेंगे एक पुट्टी नाइफ होता है वो आपको रिक्वायरमेंट होगी सेकंड होगा इसमें ग्लेशियन आपके लिए रिक्वायरमेंट होगी जिसका हम पेस्ट बना के हमारे बेरिक्विट में यूज़ करते हैं इसके अंदर आपको मिक्स करना आएगा डिक्सट्रेन का ऐसा पेस्ट तैयार करने वाले पेस्ट किस पे तैयार करोगे ग्लास प्लेट के ऊपर हम लोग पेस्ट इसका तैयार करेंगे एक थर्मामीटर को आपको रिक्वायरमेंट होगा जिससे हम वाटर का टेम्परेचर चेक करेंगे प्रोसीजर की बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट है इसका मेल्ट द बिटोमिन टेस्ट मटेरियल कम्प्लीटली एट ए टेम्परेचर ऑफ सेवेंटी फाइव डिग्री टू हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड अबाउ द अप्रोक्सीमेट सॉफ्टिंग पॉइंट अंटिल इट द बिकम थ्रोली फ्लूड दिस जो हम मेल्ट तैयार करेंगे बिटोमिन के लिए वो आपको जिसका टेम्परेचर पिचहत्तर से सौ डिग्री तक आपको रखना है और बिटोमिन को मेल्ट करना रहेगा सेकेंड पॉइंट है स्ट्रेन द फ्लूड थ्रो आई एस यू थर्टी जो फ्लूड रहेगा उसके हम लोग स्ट्रेन चेक करेंगे आई एस सी यू थर्टी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है सैंपल प्रिपरेशन सैंपल किस टाइप से प्रिपेयर करना है आपको सबसे पहले एक पान लेना है एक हीटर लेना है उसके ऊपर उसका जो टेम्परेचर आपको पिचहत्तर डिग्री से सौ डिग्री रखना है और उसके अंदर विटामिन का सैंपल तैयार करना है उसको एक कम्प्लीट लिक्विड फॉर्म के अंदर हम लोग तैयार करें जैसा आपको इस शो में दिख रहा है हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा आफ्टर स्ट्रेन द फ्लूड प्योर इट इन द मोल्ड असेंबली एंड प्लेस इट ऑन द ब्रास प्लेट स्ट्रिंग हमारा फ्लूड तैयार होने के बाद में हम लोग जो ब्रास की जो प्लेट होगी उसके अंदर हम लोग उसको असेंबल करेंगे इन ऑर्डर टू द प्रिवेंट द मटेरियल अंडर टेस्ट फ्रॉम द स्ट्रिंग कोट द सरफेस ऑफ द प्लेट एंड द इंटीरियर सरफेस ऑफ द साइड ऑफ द मोल्ड विथ मरकरी और बाय द मिक्सर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ द ग्लेशियर एंड द ड्रैक्स है लेकिन उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेट आप लोग यूज़ करोगे उसको कंप्लीट एक जो ग्लिसरीन और हमारे पास डिस्ट्रेन होगा उसके थ्रू हम लोग को उसमें पॉलिस प्रोवाइड करनी रहेगी उसके बाद आपको करना आफ्टर अबाउट थर्टी टू फोर्टी मिनट्स जो सैंपल रहेगा उसको तीस से चालीस मिनट हम लोग उसको एक के नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रखेंगे इसका सैंपल देखते हैं हम लोग जैसे द अप्रोक्सीमेट सॉफ्टिंग पॉइंट प्रिपेयर ए मिक्सर ऑफ द इक्वल पार्ट ऑफ द ब्लीस रेन एंड द ट्रेक स्ट्रेन आपको इक्वल पार्ट के अंदर ग्लेसी लेना और ट्रैक्स ले लेना उसको एक प्रॉपर मिक्सर तैयार करना है जब तक तो ये प्रॉपर एक लिक्विड फॉर्म के अंदर तैयार नहीं हो जाए दोनों पार्ट को आपको इक्वली मिलाना रहेगा एंड इसको हम लोग अप्लाई करेंगे द मिक्सर टू द सरफेस ऑफ द प्लेट जो प्लेट की सरफेस रहेगी उसके ऊपर हम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं 
Pocket and interior of the side of the mold. This is done by the prevent stick of the bitumen to the surface. आपको जो प्लेट होगी उसके इनर की तरफ उसके सरफेस की तरफ उसके फेसेस की तरफ कंप्लीट इसको आपको एक जो पेस्ट हमने तैयार किया उसको यहाँ पे मेंशन करना है उसको लगाना है जिससे कि इसके जो हमारे बिटूमिन होगा इसके अंदर चिपके नहीं तो आपके जितने भी इसके जो प्लेट के जो पार्ट होते हैं उसमें हर एक जगह इंटीरियर साइड की तरफ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ इसको आपको कम्प्लीट एक लिक्विड फॉर्म के अंदर तैयार करना है एक चिपके हुए फॉर्म में तैयार करना है जिससे कि जो हम लोग इसके अंदर मॉल्ट प्रोवाइड करेंगे वो मोल्ड इसके अंदर चिपके नहीं और प्रॉपर ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके प्रॉपर उसका इलोमिनेशन हो सके उस चीज़ के लिए हम लोग इसकी प्रोसेस तैयार करते हैं जैसे आपको ये देख रहे हो कि इसमें किस टाइप से उसने इनर सरफेस आउटर सरफेस के ऊपर कंप्लीट उस पेश को लगाया है लगाने के बाद में जो आपके पास जो प्लेट रहेगी उस प्लेट के ऊपर आपको इसको कम्प्लीट एक असम्बल करना रहेगा जो इसके स्क्रू होते हैं वो स्क्रू आपको टाइट करने रहेंगे कम्प्लीट जिससे कि आप जब इसके अंदर मोल्ड प्रोवाइड करेंगे तो वो बाहर नहीं निकल सके तो आपको ऐसे तीन सैंपल तैयार करने रहते हैं जो तीन सैंपल आपके पास जो प्लेट होगी जो मोल्ड प्लेट होगी उन तीनों प्लेट को आपको इसी टाइप से आपको ये तैयार करना है और उसके अंदर हम लोग जो विटामिन का जो पेस्ट हमने तैयार किया है पिछहत्तर से सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर वो इसके अंदर फिल करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर अबाउट थर्टी टू फोर्टी मिनट्स Keep the plate assembly along with the sample in the water bath. जो हमने sample तैयार किया assemble किया उसको अब आपको 30 से 40 मिनट बाद में एक water bath के अंदर रखना रहेगा Maintain the temperature of the water bath at 27 degree डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ फॉर हाफ एन आवर आधे घंटे के लिए आपको सत्ताईस डिग्री टेम्परेचर का जो वाटर का टेम्परेचर रहेगा उसके अंदर इसको मैंसन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा रिमूव द सैंपल एंड मोल्ड असेंबली फ्रॉम द वाटर बाथ एंड ट्रीम द स्पेसिमेन बाय द लेवलिंग द सरफेस यूजिंग द हॉट नाइफ इट मीन्स आपके जो नाइफ रहेगा चाकू रहेगा उसको गर्म से जो सरफेस रहेगी उसको आपको लेवल के अंदर करना रहता है एक प्रैक्टिकल के माध्यम से इसको समझते हैं जैसे आपने मोल्ट तैयार किया था उसको एक बॉक्स के अंदर बॉक्स में लेके जो स्पेसिमेन थे जो प्लेट थी उसके अंदर हम लोग इस मोल्ट को फिल करने वाले हैं तो आपको केयरफुल ये ध्यान रखना है कि ये जो विटामिन का जो मोल्ट है इसको कम्प्लीटली केयरफुली हर एक स्पेसिमेन जो सैंपल रहेगा जो बॉक्स है प्लेट है उसके अंदर आपको इजीली मैंसर करना रहेगा ये हमको ध्यान रखना है कि जो तीन सैंपल हमने तैयार किए हैं तीनों के अंदर ये प्रॉपर फिल हो जाए एक प्रॉपर लेवल के अंदर हम इसको फिल कर सकें उसके बाद आपको तीस से चालीस मिनट तक इसको रेस्ट कंडीशन में रखना रहेगा और उसके साथ ही आपको ये जो 30 से 40 मिनट के बाद में हम एक वाटर जो बात रहता है उसके अंदर इसको हम लोग असेंबल करेंगे जैसे आपके सामने है कि जो वाटर बात है उसको मेंटेन रखा है सत्ताईस डिग्री सेंटीग्रेड पे फोर पीरियड ऑफ अबाउट हाफ एन आवर आधे घंटे के लिए आपको सत्ताईस डिग्री टेम्परेचर के पानी के बाद के अंदर रखना रहेगा नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेस द मोल्ड असेंबली इन वाटर बाथ मेंटेन ए 27 डिग्री फोर 80 टू 90 मिनट 80 से 90 मिनट के बाद में जहाँ से आप जो वाटर बाथ के अंदर इसको असेंबली को रखा हुआ था वहाँ से आपको रिप्लेस करना रहेगा रिमूव द साइड ऑफ द मोल्ड मोल्ड की जो साइड होती है उसको रिमूव करेंगे हुक द क्लीप क्लीप केयरफुली ऑन द मशीन विदाउट कसिंग एनी इनिशियल स्टेज देट में जो हुक की है जो है जो क्लिप होती है उसकी सहायता से आपको मोल्ड को बाहर निकालना है और उसको मशीन के अंदर हम लोग रखेंगे बिना किसी को स्ट्रेन के एडजस्ट द पॉइंटर टू रीड जीरो उसके बाद में जो पॉइंटर होगा उसको आपको एडजस्ट करना रहेगा उसकी रीडिंग आपको जीरो पे मेंशन करना रहेगी स्टार्ट द मशीन एंड पुल टू क्लिप ओरिजेंटली एट द स्पीड ऑफ फिफ्टी एम पर मिनट उसके बाद आपको मशीन को स्टार्ट करना रहेगा उसके जो दोनों क्लिप होती है वो हॉरिजेंटली होनी चाहिए स्पीड रहेगी उसकी 50 एम पर मिनट की अब इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं द स्पेसिमैन सर्च प्रिपेड साइड ऑफ द मोल्ड एंड द सिक्योर द असेंबली इन द मशीन आपने जो असेंबली किया था जो मोल्ड तैयार किया था उसको आपको इस मशीन के अंदर प्रिपेयर रखना है इजीली आपको ध्यान रखना है कि केयरफुली ये इसके अंदर असेंबल हो जाए बिना किसी को स्ट्रेन के अगर इसके अंदर आपने हल्की सी भी कोई भी स्ट्रेन अगर आप प्रोवाइड करते हो तो हमारा जो मोल्ड तैयार किया हुआ है वो डिस्टर्ब हो सकता है और हमको प्रॉपर इसकी डक्टिलिटी टेस्ट मेंशन नहीं हो पाएगी 
इस मशीन के अंदर आपको तीनों जो हमने स्पेसिमेन मोल्ड तैयार किया है वो तीनों को आपको इजीली केयरफुली इसमें एडजस्ट करना रहेगा और इनके साइड के जो दोनों बोल्ट होते हैं उनको अभी आप आपको टाइट करना रहेगा अगर ये बोल्ट लूज रहेंगे तो हमारी जो स्पेसिमेन होती है जो डक्टिलिटी टेस्ट होगा वो इजीली परफॉर्म नहीं हो पाएगा तो आपको केयरफुली इसको स्क्रू ड्राइव से टाइट करना रहेगा तीनों स्पेसिमेन को ये आपको थोड़ा सी ध्यान से ये काम करना रहेगा इस टाइप से आपको जैसे ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमने इसको एक मशीन के अंदर जो प्रोवाइड रखा है इसको हमने तीनों स्पेसिमेन को यहाँ पर मैंसन किया है इसको प्रॉपर टाइट किया है चेक द पॉइंट शूड बी रेड जीरो उसके बाद में आपको पॉइंट को चेक करना है वो जीरो कंडीशन में है या नहीं उसके बाद अल्टरनेट नोट डाउन द इनिशियल रीडिंग उसके बाद में आपको यहाँ से रीडिंग नोट डाउन करना है देन स्टार्ट द मशीन एंड पुल टू क्लिप ओरिजेंटली एट द स्पीड ऑफ फिफ्टी एम पर मिनट इसकी जो स्पीड रहेगी पचास एम पर मिनट की रहेगी नोट द डिस्टेंस एट विच द बिटुमिन थ्रेड ऑफ द स्मेन इन ब्रेक जहाँ पर ब्रेक होगा उसकी रीडिंग आपको मैंसन करना रहेगा रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द परफॉर्मा और जो आपका परफॉर्म जो रिकॉर्ड होगा ऑब्जर्वेशन इसको रिकॉर्ड करना है जो परफॉर्मा आपके पास में रहेगा और वही चीज़ आपकी डक्टिलिटी वैल्यू काउंट होगी तो इसलिए आपको ये सारी रीडिंग केयरफुली काउंट करना रहेगी ये आपके पास में एक डायग्राम है जो डक्टिलिटी कैसे बनेगी उसकी इस टाइप का ये आपको ये डक्टिलिटी चेक होगी रीडिंग नाउ स्विच ऑन द मशीन एंड पोट इट टू दिपरेट गेयर सच देट इट रन एट ए स्पीड ऑफ फिफ्टी एम एम पर मिनट वाइल वन एंड रिमेन फिक्सड द अदर इज पुल अपार्ट हमने जो मशीन स्टार्ट करी उसके जो रीडिंग नीचे लो थे हमने चेक कर ली जीरो पे आपको इस रखना था उसके बाद में हमने इसमें गेयर के थ्रू मशीन स्टार्ट करते हैं और उसकी जो स्पीड मैंसन आप लोग करने वाले हो पचास एम एम पर मिनट की हम स्पीड मैंसन करते हैं अब यहाँ पे जैसे स्पीड मेंशन करने के बाद आपने देखा कि कैसे हमारा जो स्पेसिमेन बिटुमिन था वो कैसे इंक्रीज हो रहा है कैसे वो इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है दैट में उसमें इलोंगनेशन प्रोवाइड हो रहा है ये यह यहाँ पे आप केयरफुली दे सकते हो ध्यान से दे सकते हो कैसे धीरे धीरे जो हमने बिटुमिन के जो तीन स्पेसिमेन इसके अंदर हमने प्रोवाइड करे थे उसमें कितना इलोंगनेशन प्रोवाइड हो रहा है ये इलोंगनेशन आपका किस स्पीड से हो रहा है पचास एम mm पर मिनट के हिसाब से होगा एक मिनट के अंदर पचास एम mm तक की इसकी रीडिंग आप यहाँ से देख सकते हो इसके साइड में एक स्केल मेंशन करी हुई है स्केल के ऊपर वो अपनी स्पीड के हिसाब से बिटुमिन के स्पेसिमेन को एलोंगेशन प्रोवाइड कर रहा देट में उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेन जैसी ये एक पार्ट से दूसरे एंड के और खींच रहा है अब जैसे आप ये बीच में देखो कितना इसके अंदर फाइन पार्टिकल्स के रूप में क्रिएट होगा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट किस पॉइंट के ऊपर किस रीडिंग पे ब्रेक हो रहा है ये इसीलिए मेंशन आपको करना रहेगा तो ये कम्प्लीट ये मशीन का व्यू है इसके अंदर जैसे आप ये रीडिंग देख रहे हो कैसे मशीन इसके अंदर वर्क कर रही है इजीली इसकी जो स्पीड है वो आपको एक ही स्पीड रखना है कभी भी चेंज नहीं करना अब आपके सामने देखो जितना इसके अंदर इलोंगेशन हुआ इसके तीनों जो एंड है वो नीचे जो आपका वाटर बाथ था मशीन के अंदर वो वहाँ के अंदर फैलने स्टार्ट हो गया तो इसकी ये इलोंगनेशन यहाँ पे फाइनल होती है और वो चीज़ हम लोग मशीन से रीडिंग चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्वेशन के लिए एक टेबल हमारे पास में रहती है फर्स्ट पॉइंट इसमें विटामिन की ग्रेड हम काउंट करते हैं सेकेंड पॉइंट प्योरिंग टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड होगा थर्ड इसमें टेस्ट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर हम लोग इसमें टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो आपको मैंसन करना रहेगा फोर्थ पीरियड ऑफ कूलिंग मिनट्स रहेगा तो इस टाइप से ये ऑब्जर्वेशन की टेबल है जैसे हमने इनिशियल रीडिंग जीरो होती है फाइनल रीडिंग सेवेंटी एट पर आ गया यहाँ पे आप लोग रिजल्ट काउंट करते हैं द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यू कितना आ गया सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर ये हमारी हो गई डक्टिलिटी हो गई जो सैम्पल हमने बनाया था थैंक यू सो मच आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें धन्यवाद मैंने आप लोग के लिए डक्टिलिटी टेस्ट का कम्प्लीट यहाँ पर जो थ्योरिटिकल पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पर इस स्क्रीन शॉट के माध्यम से डाउनलोड कर दिया है आप इजीली इस प्रैक्टिकल को अपने फाइल रिकॉर्ड के अंदर मेंशन करके इसके अंदर रीडिंग फिल कर सकते हैं जिससे कि आपको इसका प्रैक्टिकल किसी दूसरी जगह से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इस प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल को आप अपने रिकॉर्ड फाइल के अंदर मैंसन कर सकते हो रीडिंग फिल कर सकते हो और अच्छे से आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो थैंक यू सो मच अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें धन्यवाद